Mr. Vainath Speciality Hospital. We will treat you well. ആരോഗ്യ ദർശനം ഡി എം വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മേപ്പാടി വയനാട് വിഷൻ സംയുക്തമായി ഒരുക്കുന്ന ആരോഗ്യ ദർശനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ആനുകാലികമായി സമൂഹ മനസാക്ഷി മുഴുവനായും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഉണർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ ആ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡി എം വിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മേപ്പാടിയിലെ ചീഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ഒപ്പം ആർമിയിൽ നിന്നും റിട്ടയർഡായ ഒരു മാഡമാണ് നമുക്ക് വലിയ അറിവുകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മേജർ ബീന മാത്യു നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കുട്ടിയോട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഉദ്ദേശമോ ലക്ഷ്യമോ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഫീലിംഗ് ആണ് കുട്ടിക്ക് ഇമോഷണലി എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ അതിന് റൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ ഈ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അവർക്കത് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയും അവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടുപോയാൽ അവരോട് ഇതുപോലെ നോ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അസേർട്ടീവ്നെസ് അതായത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അയ്യോ ചേട്ടനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരല്ലേ അങ്ങനെ ബന്ധക്കാരല്ലേ അറിയുന്നവരല്ലേ ഫാദർ എന്തു പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തു പറയും എന്ന് പറ എന്ന് വിചാരിക്കാതെ എൻ്റെ റൈറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ അവർ അവർ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പറയണമെന്നും തുറന്നു പറയണമെന്നും അതുപോലെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ചുകുട്ടി പലപ്പോഴും ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ആ അവർക്ക് ഒരു സഹായം പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയേണ്ടത് കുട്ടിയോട് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാവില്ല ഏ മറ്റുള്ളവർ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയെങ്കിലേ ഈ കുട്ടിയെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ ഒരുപാട് സംരക്ഷണ വലയങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളും നിങ്ങൾക്കൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ആത്മവിശ്വാസം മറ്റുള്ളവർ ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ആയെങ്കിലേ ഈ കുട്ടിയെ ഇതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസും കൂടെ നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ അവർ തീർച്ചയായും ഇത് പറയും എന്നാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഒരു ലിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ചില കേസുകളൊക്കെ അതെ ഞാൻ പറയാനിരുന്നത് അതെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂമിങ്ങിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പരുവപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു എക്കണോമിക്കലി വളരെ ഒരു താഴ്ന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീനേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിൽ അതിന് താഴേക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും അവർക്ക് അവരുടെ സമപ്രായരായ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാറിൽ കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും വിലപ്പെട്ട ഗിഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോട്ടലുകളിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെതായ അവർക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഒരു ചൂഷണ വിധേയമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളിസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരാദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ കണ്ടുപിടിക്കും അവരുടെ ഏരയെ അവരാദ്യമേ നോക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉടനെ വാ എന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന വലിയ കാറാണ് കാറിൽ കയറി ഒന്ന് ഇന്നിനെ അടുത്ത് വിടാം ഏ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരാൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റുകൾ ഗിഫ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ കുട്ടിയോട് ആദ്യം കുട്ടിക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത് ഇവർ വളരെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് പിന്നെ ഇവർ എന്തെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻഡിസ് 
ഇന്ന് തന്നെ അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ആ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയെന്ന് കുട്ടികളോട് പറയുക അവർ വന്നാൽ മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും സ്കൂളിലും അത് പറഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതായത് ആ മാതാപിതാക്കൾ പോയിരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളായിരിക്കും നിന്നെ വരുന്നത് വേറെ ആരെയും വിളിച്ചാൽ പോകരുത് എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതായത് എവിടെ ആരാണ് അവർക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് വ്യക്തികൾ എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു അവരപരിചിതനോ നമുക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാരോ പിന്നെ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടുതലും കൂടുതലും ഇത്തരം ഗിഫ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റുകളോ സ്വീറ്റ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം കാരണം അത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഇതില്ലാതെ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ അവർ പഠിപ്പിക്കണം രണ്ടാമത് അവരെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു എന്തൊരു ആകർഷകമായ ഒരു ഓഫറുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൽ വീണു പോകരുത് അത് അതിലൂടെ ഇത്തരം കെണികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ബൈ ചാൻസ് ചിലപ്പോൾ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അതിനും നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് സേഫ്റ്റി സ്കിൽസൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാം സ്കൂളുകളിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം അവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടണം അതിനൊക്കെ പല നല്ല വീഡിയോസുകൾ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് അത്തരം ലൈഫ് സ്കില്ലുകൾ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുത്താൽ ഒരു പരിധിവരെ കുട്ടിക്ക് കുറേ ഒച്ചയെടുക്കുക അതായത് സ്ക്രീം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ തട്ടി മാറ്റി ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുക അറിയിക്കാൻ അറിയിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇത്തരം ട്രാപ്പുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ഇത് അപരിചിതമായി വന്നു ചേരുന്നവർ ഇനി നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് പലരും നമ്മുടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുകയും കുട്ടി സേഫ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ കൂടെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല അത് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും കാരണം അത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കാം നമ്മൾ വളരെ ട്രസ്റ്റോടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാകാം അപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി അവിടെ ചെന്ന് ഇടയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുക ചെന്ന് എല്ലാ തരത്തിലും കുട്ടി സേഫ് ആണ് വേറെ മോശമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും തയ്യാറായാലും ഇത്തരം കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ അതിക്രമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് പേഴ്സണലി ഞാനൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വിപുലമായ പ്രചാരണം അത് കൂടുതൽ നേരം മൊബൈലിലുള്ള ഇവരുടെ പ്ലേ മൊബൈൽ വല്ലാതെ വാച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നെറ്റൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും അവൈലബിൾ ആണ് എവിടെയും ഇപ്പം നെറ്റ് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കണമെന്നും എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അക്ഷരം അടിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നതാണ് ഫുൾ വേർഡ് അടിക്കേണ്ട അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഗൂഗിളിൽ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വലിയൊരു വിപത്താണ് ശരിക്കും സമൂഹം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വ്യാപനം എത്രത്തോളം ഇത് അതായത് അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് വേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പല കുട്ടികളുടെയും ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മുഴുവനും വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓൺലൈൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക്
കുറച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് ട്യൂഷന് പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഒരു ബേസ് മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൺ മാത്രം കൊടുക്കുക അത് കോൾ സ്വീകരിക്കാനോ വളരെ മിനിമം ചാർജ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനോ മാത്രം കൊടുക്കുക ഈ ഗെയിമുകളും സാധനങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ വീട്ടിലവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഓൺലൈനോ നെറ്റോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു സൂപ്പർവിഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കണം അവർക്ക് അതിന്മേൽ പൂർണ്ണമായ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏത് വെബ്സൈറ്റാണ് അവർ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകളാണ് അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കുക മാത്രമല്ല അവർക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന എല്ലാ സൈറ്റുകളും തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് ഇതിത്തരം ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അനുവദിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും അവരുടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ശരിയല്ലാത്തതുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്മേൽ ഒരു പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടി ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അവരുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ പഠനത്തിനെ എല്ലാം വളരെ സഹായിക്കും പക്ഷെ ഇത് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വേറൊരു പ്രശ്നം പല മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അതിങ്ങനെ തെറ്റായ പല ടീച്ചിങ്ങുകളിലും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈവൻ സ്കൂളുകളിലും ഇവർക്ക് പറയാവുന്ന മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഇന്ന ഇന്ന സൈറ്റുകളൊക്കെ മാത്രമേ ഇവർക്ക് വേണ്ടു വേറെ സൈറ്റുകളൊന്നും ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമില്ല സ്കൂളിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യം സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാവുന്നത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളോട് പറയാണ് ഇന്ന ഇന്ന സൈറ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങളെ ഒരു വഴി തെറ്റിക്കുന്ന സൈറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി അത് നോക്കും പിന്നീട് നിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ വളരെ ദോഷമായിട്ട് അത് എഫക്ട് ചെയ്യും തെറ്റായ രീതികളിലേക്ക് ഇത് ഗ്രാജുവലി നിങ്ങളെ നയിക്കും എന്ന് അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധവാൻമാരാക്കിയാൽ കുറേ മാതാപിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും ബോധവാന്മാരാക്കിയാൽ അവര് ഇനി അവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഒരുപക്ഷെ അവർ അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 പരിഹാരം അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാം അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മുഴുവൻ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെ തടയാൻ സാധിക്കില്ല പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റൂല ഇത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി കാരണം സ്കൂളിലെല്ലാം സ്മാർട്ട് ക്ലാസും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കൺട്രോളുകൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റീസിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സേഫ്റ്റി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു മുതിർന്ന ആൾ അത് പക്ഷേ ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ഒക്കെ ആകാം ഒരു സിബ്ലിംഗ് തന്നെ ആവാം സ്വന്തം അപ്പോൾ അവർ കുട്ടികളോട് പറയുക നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇത്തരം സാ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളോ ഫോട്ടോകളോ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം അത് ഈ മുത മാതാപിതാക്കളോടോ അതുപോലെ ഉറപ്പുള്ളവരോടോ പറയണം എന്ന് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പം മറ്റുള്ളവർ കാണിച്ചാലും ഈ കുട്ടി ഇത് പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവം കാണിക്കും ആർജവം കാണിക്കും അധ്യാപകരുമായിട്ട് പോലും കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടാവും അടുപ്പം ഉണ്ടാവണം അധ്യാപകർ എല്ലാ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ കൗൺസിലിങ് വേണം ഈ അധ്യാപകർക്കും പിന്നെ വേറൊന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാവവും വളരെ കുറച്ച് സമയം ഒഴിച്ച് ബാക്കി സമയം മുഴുവനും കുട്ടികളെ കാണുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവരുടെ അധ്യാപകർ തന്നെയാണ് രാവിലെ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അവർ സ്കൂളിലാണ് അവരുടെ മുമ്പിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികൾ വീട്ടിലനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു കുട്ടീനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പത്തും അമ്പതും കുട്ടികളുണ്ട് ടീച്ചർമാരുടെ മുമ്പിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ സമയവും ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ അവരുടെ അപ്പം അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സെൻസ് ചെയ്യാൻ
പിന്നെ ഒരു അകാരണമായ വേദനകൾ വയറുവേദന തലവേദന പനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അകാരണമായ വേദനകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ ഭയം ചില വ്യക്തികളെ ഭയം ഭയം ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ കുട്ടി പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളോടുള്ള ഭയം ചില വ്യക്തികളോടുള്ള ഫലം ചില പിക്ചറുകൾ കാണുമ്പോഴുള്ള ഭയം ചില അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം അപ്പം ഇത്തരമൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ സ്വഭാവം ഒരു ഒരു മാറ്റമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു പ്രാവശ്യമോ പല പ്രാവശ്യമോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മളെ അവരെ വിളിക്കാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനും ഒന്ന് നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടണം ഇനി സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവർ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നണം നമ്മളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളങ്ങനെ കേട്ടാൽ ഒരു കുട്ടി ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് കുട്ടിയോട് പറയ കുട്ടി ഇത് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല കുട്ടിയല്ല അതിനകത്ത് കുറ്റക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടീനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ചെയ്തവരാണ് ഷീസ് ബ്ലെയിംലെസ് അവർക്ക് അവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അതുണ്ടായത് അവർ ഒരു ഒരു തരത്തിലും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ടുണ്ട് നീ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അവരിൽ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയി പോവും നമ്മൾ വളരെ ഷോക്കായി പോവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ പ്രതികരിച്ചെന്ന് വരും നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യം അരിശ്യം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കാനുള്ള നമ്മളൊരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആയി പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ശാന്തമായിട്ട് വേണം അതിനെ നേരിടാൻ അതായത് കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നരുത് ഇതെന്തോ വലിയൊരു സംഭവമാണ് വലിയൊരു ക്രൈമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു തെറ്റാണ് മനസ്സിലേക്ക് അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നരുത് നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് അതിനെ കേൾക്കുക നേരിടുക അതിനുശേഷം കുട്ടിയോട് പറയുക ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് ഇടപെട്ട് നിനക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് ഒരു ഹാമും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടിയോട് ഇടപെടാനും പിന്നെ അതിനുവേണ്ട സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇതുമൂലം ഇനിയും ഒരു ദ്രോഹം ഒരു ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അപകടം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ചേർന്നാലാണ് കുട്ടിക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ രക്ഷിക്കപ്പെടാം രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവരോട് അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി പ്രതികരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പലതും അതായത് ചൈൽഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഹോട്ട് ലൈൻ തന്നെയുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറാണിത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവമായിട്ട് അറിയാനിട രീതിയിലാണ് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ശാരീരിക ആക്രമണം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചതാകാം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തെറ്റായ ഒരു ഒരു പെരുമാറ്റം കണ്ടതാകാം ആ വ്യക്തിയുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹോട്ട് ലൈനിൽ ഈ ലാൻ ചൈൽഡ് ലൈൻ്റെ നമ്പർ വൺ സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ആണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അത് അവൈലബിൾ ആണ് വൺ സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അപ്പൊ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആയത് ഹൃദയം ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവരത് അന്വേഷിച്ചോളും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ ആരോടും അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെയും ഇ ബോക്സ് പോക്സ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ കംപ്ലയിന്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മളത് ഇപ്പൊ നെറ്റ് എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പിള്ളേരുകളാണെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ ഈ ഇ
നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഐ ഡിയും വിളിക്കുന്ന ആളുടെ മൊബൈൽ ഐ ഡിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുത്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ചൈൽഡ് ലൈനിലെത്തും എൻ സി നാഷണൽ അതുപോലെ റെസ്പോൺസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് ചെല്ലും അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ അന്വേഷിക്കും നോക്കും ഒരാളും അറിയാതെ ഒരു ദ്രോ ഒരു ദോഷവും നമുക്കൊരു ഭയമില്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയും സംവിധാനം ദോഷഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് എതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തീർച്ചയായും വലിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എവിടെയും തീരുന്നില്ല ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണെങ്കിൽ പോലും ഇനിയും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ അറിവിലേക്ക് ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കടത്തിവിടുന്നത് തീർച്ചയായും ആനുകാലികമായി പിന്നെയും പിന്നെയും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഓരോ ദേശങ്ങളിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷിതാക്കളടക്കമുള്ള പൊതുസമൂഹം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടനവധി നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആരോഗ്യദർശനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് കാണാം നമസ്കാരം Why not speciality hospital we will treat you well